ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮುರಿದು ಲಯಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತಿಮದವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬೀಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಿಸು ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಕರ್ತನೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಲಿಲಿಯ ಮನೋ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಆಲಿಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಿಸು ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಾನ ಮೈಮ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಸೇರಿ ಬಂದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಟಿ ವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರು ವಚನ ನಾಲ್ಕು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬಂದಿರಿ ಆತನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ ಹಾಲೆಲುಯ ಅವತ್ಪ್ರೇರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ದಯೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಪ್ರಿಯರಿ ಹಾಲೆಲುಯ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸಂತೋಷದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಲೆಲಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಎಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿರಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಪರಿಶು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ಔತ್ರೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಾತ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಹಾಲೆಲಿಯ ಈ ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಹಾಲೆಲುಯ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಿರು ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಹಾಲೆಲುಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಪ್ರೇರೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ
Oh, oh. 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಓ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಬಂತು ಓ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಗಲು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಹೊಂದುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಘೋಷಿಸುವ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಮತ್ತು ಕರ್ತನು ನನ್ನ ನೀತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ದೇವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದನು ನಾನು ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗುಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಗೆಯು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದು ನಾನು ಶತ್ರುವಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವೆನು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪುನೊಂದಾವರ್ತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಅಲ್ಲೆಲುಯ್ಯ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವ ಗುರುವಾರ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಬರುವ ಗುರುವಾರ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ನಾಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದು ಬರುವ ಸೋಮವಾರದಂದು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಬರುವ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುವುದು ಮರ್ಮರಿ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸೋದರ ಡಾನಿಯವರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ
ಉಮನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ದಿವ ಇದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ನಂದು ಆದಿತ್ಯವರ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿವಸ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಚರಿಸುವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲೆಲೋಯ್ಯ ಸಹೋದರ ರಾಕೇಶ್ ಸವಿತಾ ಬದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬಂಗೇರ ಸಹೋದರಿ ನೇತ್ರ ಅವರು ಓಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬಲವಾಸ್ತವನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಚಾಚಿತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕರ್ತನೆ ನನಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿವಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ತನೆ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೆಯ ಹೋಸರು ಇರುವ ತನಕ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನಿರ್ಗಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆಪಡಿಸು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯ ಇವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಹೆಸರು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಲೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಸೋತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ದೇವ ಜನರ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿರೋರು ಜೀವಿತಗಳು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಮಿನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರದ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಿದೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಾವು ಈ ಮಿಷನ್ ಡೇಯ ಅನೇಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಭೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಭೆ ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ Jesus Christ. Yes, I'm here from India on behalf of uh, Philadelphia Missions. Yes, I'm here to testify the goodness of the Lord in India. Yes, dear my brother and sister, we are celebrating Mission Day in Bahrain and I'm grateful to God
as well as we have another branch in uh, uh, Tumkur, which is uh, near to Bangalore. Yes, we have operating two branches from Udupi, and uh, thank God, uh, uh, that's a house church. I would like to say that it's not a independent uh, uh, building, but uh, it's a house church. We have about uh, 30 to 40 members, uh, as well as uh, uh, in uh, Tumkur, we have nearly 30 or 40 people worshiping together uh, our Lord Jesus Christ in, uh, in, in our own language. I praise God for this wonderful uh, uh, opportunity Lord has given. Yes, since I came back and we, I'm very much involved in this ministry and uh, thank God we have, you know, uh, have vision to expand in uh, different places in India. Yes, one of the greatest slogan we have in Philadelphia that is a save the, preach the word, preach the word and save the word. You know, this slogan has really encouraged us to go and preach the word. And the last commandment, you know, the great commandment, great commission, I would say that, you know, from the Lord Jesus Christ, go and preach the gospel to the uttermost of the world. Yes, we carry this vision with the slogan of uh, preach, the, uh, 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 preach the gospel with the love. I mean, we are reaching, you know, to the world with the love. The love means, you know, gospel of love. The gospel of Jesus Christ, our God is love, and the, we have, you know, uh, put our vision, you know, carrying the love of Jesus Christ in this uh, uh, state as presently, and God gives, you know, if God gives a grace, you know, we will extend to other parts of India, as well as different places. We thank God for, you know, people who are working, you know, as we see that, you know, there are a lot of uh, changes in uh, Karnataka, where I live or we operate this ministry. You know, as we know that, you know, post-COVID and uh, pre, you know, uh, pre-COVID situations, that it is really affected much in the, uh, in, in, in the ministry. Yes, my dear brothers and sisters, you know, not only that, we have, you know, a lot of uh, political pressures, a political, you know, situation, you know, hindered us you know, to carry uh, the gospel in this uh, part of uh, Karnataka. Uh, therefore, I would say that, you know, a lot of uh, changes happening and uh, we have after the you know post covid situation that many people are left you know many people are uh, uh, not able to uh, join uh, you know in worship service there are a lot of changes but what we have you know presently and, uh, and it's it looks like all our you know restart once again and i thank god you know he's working and our vision is there to extend our ministry in uh, other places uh, we have done you know a small survey in, uh, in near to Bangalore and uh, Bangalore cities, and if God will, you know, uh, we will be uh, establishing establishing new uh, churches in different places in uh, uh, Bangalore city. If you are there, you know, Bangalore, you can help us, support us, and uh, I would like to ask you, my dear brothers and sister, my uh, church, you know, to pray for our ministry. And even though it is a small, but you know, we God has given the ministry, but we have moving. Uh, with the challenges i would say that you know uh, you know i would request that we need much prayers and much uh, support from you and i thank god for this opportunity once again i give all the glory and honor to our lord because he's the one who called us and separated us and he's the one who enabled us to go and uh, serve him or proclaim the gospel and establish we, we are nothing you know we are nothing we don't have anything to do it but it's only his grace that he, you know, he enabled us to do, you know, something for the kingdom of God. And I encourage for this day and I congratulate, uh, congratulate everyone, you know, as we celebrate, you know, Mission Day uh, in Bahrain. And, uh, you know, uh, I, I especially I pray that, you know, God may bless you and uh, especially, especially Philadelphia and all, all our uh, say pastor and the pastor team and everyone, those who are working for the Lord. God bless you. Thank you for this opportunity in Jesus name. Thank you. Kundata, kundata ve, lana kar, lana sati nanati. chapter 19 verse 17 he that hath pity upon the poor lendeth unto the lord 
that which he hath given will he pay him again ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಈ ಡಿವೈನ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲುವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಸರ ಟಿ ವಿಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೋಪ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಜಾನವಾಗ್ತಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೇಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಡವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವನಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯು ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪುನಃ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಶೋರ ದುನಿಯಾ ಶೋರ ದುನಿಯಾ ಶೋರ ದುನಿಯಾ ಸಂದೇಶ ದೂತ 
तुम प्यारे Now our kids will receive the gifts from Pastor Valerian. Avia and Alia. Aaron and Megan. Renish, Renush and Ayush, Sharon, Anika. Siona Ephraim ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಯ್ತು ಇದು ತರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ
ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನದರೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರು ಅದರ ಸಮಾಧಾನ ಬಹಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಕರ್ತನೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಬೆಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕರ್ತನೆ ಈ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನಾ ಮೆನೇಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾರವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಬದ ಸುನಿಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾತ್ಮನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂತರ ಸಹವಾಸ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಬುದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಚಪ್ಪಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಿಂತಿಯನ್ ಐದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕರ್ತನ ಭಯವು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು
ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಪ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೈದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಪ್ರಕಟಣೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವು ತೆರೆಯಿತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು ಅವರು ಪ್ರಕಾಶವು ನಿರ್ಮಲವು ಆದ ನಾರು ಮಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಖಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಗತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೌಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ದೇವಾಲಯ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆದಾಮ ಹೌದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ದೇವರು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವು ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಆ ದೇವಾಲಯ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಗುಡಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾದ ಅದೇ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ದೇ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಅದೇ ಗುಡಾರದ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊಲೋಮನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದಂತ ಆಲಯ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದೇವಾಲಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸೊಲೋಮನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಬ್ರಿಯ ಎಂಟು ಐದು ಎಂಟು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಛಾಯೆಯು ಆಗಿರುವ ಆಲಯದಲ್ಲಿ
ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೊಂದು ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಂಬವನ್ನು ಅಥವಾ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಳಪು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೋಣೆ ಥ್ರೋನ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇದು ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಯರ್ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ನ ಅದು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಾಗಿ ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಅದು ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಥ್ರೋ ಥ್ರೋನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಕಿಯಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ಸಿಕಿಯಲ್ಲನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಮಣಿ ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೋನು ಆ ಕಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್ಸೆಕ್ಕೆಲ್ಲನಿಗೆ ಆತನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಲನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಧಾನ್ಯಲನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ನೀಲ ಮಣಿ ಅದು ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನವು ಬೆಂಕಿಯ ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವು ಆತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಬೆಳಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಅದು ನೀಲ ಮಣಿ ಕಲ್ಲರಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಬೆಂಕಿಯ ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗುವುದು ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಸಿಂ ಸಿಂಹಾಸನವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಯೋಹನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾನ ಆ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆ ದೇವರ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೋ ನೀಲಮಣಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೋಗುವುದು ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವ ದೇವರ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ನಾಲ್ಕು ಕೆರುಬಿಯರು ಅವರ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಕೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಹತ್ತು ಇದರ ಮೇ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಕೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕೆರುವಿಗಳ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಗಾಳಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕೆರಬಿಯಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದನ್
ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಿರುಬಿಗಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾರಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮುಖ ಎತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮುಖ ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮುಖ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮುಖ ಯಾರಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಯಾವ ಆತನ ರೂಪ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಮುನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹದ್ದಿನ ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಆರ್ಕ ಕವನೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವರು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದರು ಆ ಆರ್ಕ ಕವನೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕೂತುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಸಿ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಕರುಣ 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 ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರದ್ದು ಅದೊಂದು ರಥದಾಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಸೊಂಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ದೇವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾದ ರೂಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಬ್ರಿಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಮರ್ಕಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಸಕಿಯಲ್ನ ರಥ ರಥದಲ್ಲಿ ಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಲಿಪೀಠ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆಯು ಆ ಬಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಪಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಯಹೋನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ಏನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಏಳು ಶಾಖೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮನೋರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಐಸಾಯನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಸಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಆರು ಒಂದನೇ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅರಸನಾದ ಉಜ್ಜೀಯನು ಕಾಲವಾದ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಸಿಂಹಾಸನ ರೂಢನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನ ವಸ್ತ್ರದ ನೆರಿಗೆಯು ಮಂದಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿತ್ತು ಆತನ ಸುತ್ತ ಸೇರಾಫಿಯರು ಇದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರಾರು ರೆಕ್ಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ನೆಲ ಸೋಕದಿ ನಿಂತಿದ್ದನು ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು
ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೌದಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಬರ್ತದಂತ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ನೆರಿಗೆಯು ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಧುವಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನೆರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅವರ ಸಖಿಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದು ನೆಲ ಸೋಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನೆರಿಗೆ ಅದು ಝುಯ್ 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 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಒಂದು ರೈಲಿನ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟು ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದನ್ನೇ ಐ ಇಸಾಹಿಯನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಹಿಂಭಾಗವು ವಧುವಿನ ದಾಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ದೇವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಖಾಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ದೇವರು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವಾಲಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಫುಲ್ ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಾಫಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಲಿ 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 ಪವಿತ್ರ 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 ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರ 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 ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ದೇವರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನ ರೂಢನಾಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತುತ್ತೂರಿಯ ತುತ್ತೂರಿಯು ಮಾತಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಬಾ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವು ತೆರೆಯಿತು ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಕಾಣಿಸಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಂಚುಗಳು ವಾಣಿಗಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಭೂಕಂಪವು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯು ಉಂಟಾದವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯವು ತೆರೆದನ್ನು ಯಹೋನನ್ನು ಸ್ವ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವಾಲಯ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮೋಶ ಮಾಡಿದ ಗುಡಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಅದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದು ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಾಜರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೃಹತ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು ಬಲು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೋಣೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತದಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಷ್ಟು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಗಾತ್ರ ಅದರ ಗೋಡೆಗಳು ಆವರಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ
ಈ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತೇವೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಮನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಟೆಸ್ಟಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಗುಡಾರದ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿಂದ ದೂತರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಆ ದೂತರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತುತೂರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರ್ಪು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗುಡಾರದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವದೂತರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೂತರು ಆ ಗುಡಾರದಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಲಯವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಇಡೀ ದೊಡ್ಡದಾದೊಂದು ನಗರದಂತಹ ಗಾತ್ರದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಏನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಲೋಕ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಪಡುವುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದು ಮರಣದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾರ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮರಣದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಧಾವಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಜೀವಿತದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದವು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾನ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರುಗಳು ಏನ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡೋದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಜೀ ಹೆಸರು ಆ ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಆತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿ
ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಮುಖ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬೇರೆ ಮುಖ ಆಫ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ದಾವಿದನು ಹೇಳಿದನು ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತಾರು ಎಂಟು ನಾನು ನಾನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅದರ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆಯಲ್ಲ ತಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬುದ್ಧಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದಾವಿದನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದವನಾಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ನೆನಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಓದುವ ಮಲಾಕಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಜೀವಿತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದು ಸಹಜ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದು ಸಹಜ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ತುಂಬ ಬಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ತೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಏನು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಮ್ಸನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ತೈತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತು ಈ ಸಭೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟೇವ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವ ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವ ಅನಾಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಜೀ ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಆ ದಿವಸ ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕದ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದರ ಸಂಗಡವೇ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಥ ಇಂಥ ಜನರು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಬಡವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಆ ಜೀವಿತದ ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ದಿವಸ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಯಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಭೆಗೆ ಬಗ ಬರೋದು ಹೋಗುದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಆದರೆ ಕೊಡುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಲು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಜಿಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಕ್ಕೆ ಕನೆಕ
ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆತನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ನಿಲಿಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಿತನಾಗ್ತಾನೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನೇಲಿಯಸ್ ಬಂದು ದೇವದೂತರು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುದು ಬೇಡ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅದು ಜೀವಿತ ಅದು ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕರ್ನೇಲಿಯಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಜೀವಿತದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಜೋ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೊಕ್ಕಿದ ಮೃಗಗಳು ಅದನ್ನು ತುಳಿದಿಲ್ಲ ಸಿಂಹವು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಎಂಟು ಓಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ ಅಂದು ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯವಾದಿ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಿಗಳು ಆತನ ಸ್ತುತಿಯು ನಿರಂತರವಾದದು ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಪೂರ್ಣ ವಿವೇಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿವೇಕಿಗಳು ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ವಿವೇಕವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಲಿವರ್ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನೋ ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರ ಭಯ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ಬಿಲಿವರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಿತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಆರಾಧಿಸು ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋದು ಒಳ್ಳೆ ಈವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆತನು ಆತನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನ ನ
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿದೆವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಎರಡು ಕುರಿತ ಐದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನ್ಯಾಯಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೌದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಡಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಾಮನ್ನು ಮೈ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಡೋದು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ರಜಾ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ದೇವರನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸೋತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲಹಸ್ತವನ್ನು ತಲೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ರಕ್ತದಡಿ ನಾಮ ಇರುವೆ ಯೇಸು ರಕ್ತದ ಯೇಸು ರಕ್ತದಡಿ ನಾನಿರುವೆ ಸೈತಾನ್ಯ ವಾಹನಿ ಮಾಡಲಾರನು ಸೈತಾನ್ಯ ವಾಹನಿ ಮಾಡಲಾರನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ 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 ಸೈತಾನ್ಯ ವಾಹನಿ ಮಾಡಲಾರನು ಯೇಸು ರಕ್ತದಡಿ ಜಯ ನಮ್ಮದೆ ಯೇಸು ನಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಮ್ಮದೆ ರಾಕದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಮ್ಮದೆ ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಸೀಕಿ ನಾವು ಇದರ ನಂತರ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ 